Pemirsa, rambut merupakan mahkota setiap orang. Baik pria maupun wanita pasti menginginkan rambut yang sehat dan indah dipandang. Tidak heran jika banyak yang stres jika rambutnya tidak sehat atau mengalami masalah. Beberapa orang mencoba segala cara untuk membuatnya rambutnya terlihat enak dipandang, namun terkadang cara tersebut hanyalah mitos yang malah membuat rambut kita semakin rusak. Inilah fakta dan mitos seputar rambut. Uban menjadi salah satu momok di area rambut kita Banyak yang ingin menghilangkan uban tersebut dengan mencabutnya Tetapi ada mitos yang menyebar di masyarakat yang mengatakan Bahwa mencabut satu uban semakin membuat uban menyebar Apakah mitos itu benar? Apakah boleh mencabut uban yang tumbuh di kepala? Uban terjadi karena akar rambut berhenti memproduksi melanin Yaitu zat yang memberikan warna pada rambut Ada banyak faktor yang menyebabkan produksi melanin berhenti Salah satunya adalah faktor genetik Jika Anda memiliki keluarga yang beruban sejak muda Maka jangan heran jika di usia muda Anda juga memiliki uban Faktor lainnya adalah stres, polusi radikal bebas Dan kurangnya gizi yang diperoleh akar rambut Nah untuk menghilangkan uban pada rambut, perhatikan perawatan rambut Anda. Apakah Anda sering memberi nutrisi pada rambut? Nutrisi bisa memberikan melalui shampoo, conditioner, dan vitamin rambut. Jika uban pada rambut Anda terjadi karena faktor genetik, maka satu-satunya cara adalah dengan mewarnai rambut. Usahakan pewarna rambut yang alami agar rambut Anda aman dari bahan-bahan keras. Mencabut uban itu tidak disarankan karena menimbulkan kerusakan permanen pada akar rambut sehingga rambut bisa rontok dan volume rambut berkurang. Penelitian rambut rontok dengan perilaku keramas tidak memiliki hubungan sebab akibat. Rambut tidak akan rontok jika Anda keramas setiap hari. Tetapi mengapa rambut masih tetap rontok? Faktanya adalah setiap hari rambut akan rontok sekitar 100 selai. Meskipun kulit kepala Anda dalam keadaan sehat. Namun rambut yang rontok itu akan tumbuh kembali dan tidak menjadikan Anda botak. Jadi jangan khawatir jika rambut Anda rontok ketika keramas. Keramas diperlukan untuk membersihkan kotoran dari kulit kepala kita. Ketika kita berada di luar seharian, debu, kotoran, dan asap akan menempel pada rambut. Hal itu bisa menyebabkan rambut menjadi kusam dan tidak indah dilihat. Inilah yang membuat kita perlu keramas. Namun pada beberapa orang, keramas setiap hari bisa membuat lemak yang berguna di kepala menjadi tersapu juga dan menyebabkan kulit kepala menjadi kering dan rontok. Jadi perhatikan keadaan rambut Anda dan shampoo yang Anda gunakan ketika keramas apakah sesuai dan efektif. Wanita dan pria rutin mendatangi salon untuk potong rambut. Ada yang ingin merapikan tatanan rambut, ada yang sengaja ingin mengubah penampilan, ada pula yang percaya bahwa memotong rambut secara rutin akan membuat rambut cepat panjang. Kepercayaan yang terakhir ini sering dibenarkan oleh beberapa wanita, padahal itu hanyalah mitos. Faktanya, rambut akan tumbuh 0,5 inci atau sekitar 1,3 cm setiap bulan, dipotong atau tidak dipotong. Setiap helai rambut memiliki tiga fase pertumbuhan. Fase pertama berlangsung paling lama 4 tahun. Rambut tumbuh 1,3 cm setiap bulan karena nutrisi yang masuk ke folikel rambut. Fase kedua adalah masa transisi pertumbuhan rambut baru, di mana rambut lama tidak lagi mendapatkan suplai nutrisi. Fase ini berlangsung sekitar 2 hingga 3 minggu. 
Fase terakhir berlangsung selama 3 sampai 4 bulan di mana helai rambut akan rontok dan menggantikan helai rambut yang baru. Inilah juga menyebabkan rambut kita rontok walaupun kesehatannya terjaga. Kepercayaan ini memang terlihat benar Karena selama menyisir biasanya rambut terlihat bersinar Tetapi tidak 100 kali Karena itu bisa merusak rambut Sisir yang biasanya terbuat dari plastik Jika bergesekan dengan rambut kita Bisa mengikis lemak yang menjaga kelembapan rambut kita Jika kita menyisir rambut berulang-ulang kali Lemak tersebut pun akan hilang Dan membuat rambut kita menjadi kering dan rambut Menyikat atau menyisir rambut sebelum tidur memang disarankan karena bisa melancarkan produksi minyak alami dari akar rambut. Para ahli menyarankan menggunakan sisir rambut jenis pedal yang bentuknya lebar dan jarang untuk menyisir rambut di malam hari. Kegiatan yang terakhir ini biasanya beredar di kalangan sosialita. Beberapa wanita bahkan rela menginvestasikan uangnya untuk membeli sarung bantal sutra. Namun ini bukan mitos, melainkan fakta. Jika dirasakan, sarung bantal katun memang terasa nyaman dan menyerap keringat. Namun, serat katun itu tidak hanya menyerap keringat Anda, tetapi juga minyak alami yang ada di rambut. Hal itu akan membuat helai rambut menjadi pecah-pecah dan dalam jangka panjang membuat ujung rambut bercabang. Selain menjaga kelembapan rambut, sarung bantal sutra juga membuat rambut terlihat utuh sempurna selama kita tidur. Salah satu tips agar pagi hari Anda tidak terganggu dengan masalah rambut, coba lakukan blow dry di malam hari dan tidur dengan bantal bersarung sutra. Anda akan menemukan rambut yang rapi di pagi hari. Pemirsa telah beberapa fakta dan mitos tentang rambut dalam kehidupan sehari-hari kita Semoga bermanfaat bagi Anda